Magandang tanghali Pilipinas. Nagpapasalamat po ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee para sa kanilang napapanahong aksyon na mag-provide ng cash grants sa mga bona fide at qualified public utility vehicle drivers. Kumpiyansa kami na maipamamahagi sa nalalabing buwan ng taon ang 1 billion fuel subsidy sa ilalim ng Pantawid Pasabat Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ng Department of Transportation kung saan ang Land Bank ang magdidistribute diretso sa cash card na in ng mga sa mga driver. Ayon kay LTFRB Chairman Delgra, magpupulong sila ngayon araw kasama ang Land Bank sa bagay na ito. At dagdag pa ng LTFRB, kailangan nilang munang ayusin ang mga dokumento tulad ng listahan ng mga super at mga operator sa lahat ng rehiyon bilang basihan ng formal fund request sa DBM ngayong linggo. Inaasahan nilang magsisimula ang pagbibigay ng cash grant sa Nobyembre. Indeed, this underscores our commitment to cushion the impact of the oil price hikes to the transportation sector. Di man po natin ma- maiwasan ang pagtaas ng presyo ng gasolina at langis, eh, iniibsa naman po natin ang kahirapan, lalong-lalo na yung mga naghahanap buhay sa sektor ng transportasyon. Humarap po kagabi si Presidente sa Taong Bayan para sa kanyang regular Talk to the People address. No? Sinabi ng Pangulo na kinakilangang i-ramp up ang vaccination rates ng iba't ibang local government units para maabot ang target na magkaroon ng 50 million fully vaccinated bago matapos ang taon. Nagdag pa rin Presidente, kinakilangan umabot sa pinakamalayong lugar while preserving the integrity of the vaccines. Nabanggit din po ng ating Presidente ang move ng Senate Blue Ribbon Committee na dalhin ng legality ng memorandum ng Pangulo sa Korte Suprema. Ang hukupan na po ang makakapag-desisyon nito at binigyan diin ng Pangulo na ipagtatanggol nito ang constitutionality ng nasabing kautosan. Sabi nga po ng ating Korte Suprema, no? Ang Korte Suprema po ay supreme, hindi dahil siya ay sa supreme na korte, kundi siya po talaga ay itinataguyod ang supremacy ng ating saligang batas. Ngayong araw, October 26, ang simula po ng ASEAN Summit that will be chaired by Brunei Darussalam. Uh, magpaparticipate po ang ating presidente via video conference in the 38th and 39th ASEAN Summits and Related Summits with the theme, We Care. We prepare, we prosper. The President will exchange views with his counterparts on the region's COVID-19 response and recovery efforts, ASEAN community building initiatives, and regional and international developments. Sa usaping bakuna naman po, nasa mahigit na pong 56 million ang total doses administered sa Pilipinas as of October 25, 2021. Ito po ay ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Sa bilang na ito, nasa halos 26 million or 25,955,669 ang fully vaccinated sa buong bansa. Samantala, ah, dito po sa Metro Manila, nasa mahigit 17.6 million ang total doses administered. At napakagandang balita po ito, no? habang nasa 95.2% na ang nakatanggap ng first dose o katumbas po ng 9,307,293 habang 85.79% na po ang fully vaccinated. Katambos, katumbas po ito ng 8,387,179. Good job po. Sa COVID-19 updates naman po, patuloy ang pagbaba ng mga bagong kaso. Nasa 4,406 na po ito ayon sa October 25, 2021 datos ng DOH. Single digit na po ang ating positivity rate, no? at 9%. Pero targetin po natin ang 5%. Yan po yung standards ng WHO. Patuloy din po ang pagtaas ng ating recovery rate. Nasa 96.4% na po ito. Nasa 2,661,600 na po ang mga gumaling. Samantalang nasa 41,942 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 1.52 po ang ating fatality rate. Makikita naman po sa susunod na infographic ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset na bumaba ng 35% ang average daily reported cases mula sa previous peak na 10,431 cases noong March 29 to April hanggang sa new peak na 
946 cases noong September 6 to 12. Ito ay naging 13,577 cases noong September 28 to October 4 hanggang sa naging 4,892 cases noong October 19 to 25. Pababain pa po natin ito ha. Mask, hugas, iwas, bakuna. Kinakailangan masustain po natin itong decline lalo na napaparating na po ang kapaskuhan kung saan tumataas ang mobility ng mga tao. Iwasan rin po natin ha, ang tatlong C's. Close, crowded, at close contact settings. Makikita naman po sa susunod na infographic yung confirmed cases by report date around the country na bumaba ang lahat ng mga kaso sa Metro Manila na asul na linya. Plus areas na berding linya, resofluso na pulang linya, Visayas na aqua blue na linya, at Mindanao na orange na linya. Good job, Philippines. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital. Sa buong Pilipinas, 52% po ang uh, utilized ICU beds. Sa Metro Manila, ito po ay 46%. Sa buong Pilipinas, 40% ang utilized isolation beds. Sa Metro Manila, nasa 35%. Sa buong Pilipinas, 37% po ang utilized ward beds. Sa Metro Manila, nasa 33%. Sa buong Pilipinas po, 36% ang nagagabit ng mechanical ventilators. Sa Metro Manila, ito po ay nasa 32%. Sa ngayon, tatlong rehiyon ang mayroong high-risk ICU utilization rate. Ito po ang Region 2, Region 5, at Region 9. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Ha? Pataasin natin ang pagbabakuna sa mga lugar na iyan para maprotektahan po ang ating mga vulnerable groups. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon si DNR Undersecretary Benny Antoporda para pag-usapan ng Manila Bay Dolomite Beach. Yusek, talaga naman pong napakadaming Pilipino ang natutuwa po no? na nagkaroon tayo ng beach dito sa gitna ng Metropolitan Manila. Pero marami, marami rin pong uh, nagtatanong doon sa nakita nating larawan na para bagang walang social distancing. Ano ba hong nangyari ng araw na yun? Uh, thank you, uh, Secretary Roque. And uh, of course, uh, punang-una, magpapaliwanan po tayo sa taong bayan. Uh, ito pong uh, Dolomite Beach na ito ay binuksan ho, no, para ho makatulong sa ating mga kababayan na maibsan man lang kahit paano yung kanilang anxiety in this uh, pandemic. No? But uh, sad to say, nag uh, uh, nag-react talaga, no? overwhelming yung reaction ng taong bayan, yung suporta nila sa pagganda nitong Manila Bay. No? Nagbigay, nagdulot ng pag-asa sa tao ang isang lugar na punong-puno ng basura noon. At ngayon ay napakaganda na. No? And of course, malaking impact din po yung uh, pagbabatikos po sa atin ng ating mga kritiko. Napakalaking tulong po niyan. Naging curious po yung tao kung ano ba naman talaga ang ginagawa ng kanilang pamahalaan. No? So, ganun po nangyari. Last Sunday, uh, actually yung weekday po natin, wala naman pong problema yung social distancing. Kaya po ngayong araw, personal po nating uh, tinignan to, pinangasiwaan tayo po ang duty officer today. Uh, maganda naman po, hindi po umaabot ng uh, apat na raan. No? So nasa 3 to 400 lang po yung uh, tao at a single time na nasa loob. And uh, kapag po lalagpas na ito, ay uh, uh, pinatipigil muna yung papasok at uh, papalitan po ito. Pakikiusapan yung mga nasa loob nabibigyan naman ng chance yung next batch no po but uh, sad to say yung isa kong masamang balita to para sa mga bata na from 11 pababa po ang edad ay hindi muna papayagang makapasok dito because of the alert level ng IATF po no po nasa alert level 3 po tayo sana po maunawaan natin ito Although sinasabi na pwede naman po kayo sa open areas no like this but this is a crowded open area so we want to uh, uh, be sure na hindi kayo ma-distress o ma ma magkasakit ng COVID uh, kung kaya uh, uh, pinagpasyahan po ng interagency task force kahapon ang uh, mga miyembro po nito eh, of course ang MMDA ang local government unit of Manila no ang uh, ang uh, Manila Police District ang uh, DNR and of course yung uh, DPWH yung DOT lahat po yung interagency po ay uh, meron naman pong representative kahapon na narinig po at pinagpasyahan no nagkaroon ng konting confusion pa kahapon no po na sinasabing 12 years old and below no kasi uh, ang pinagbasihan po nila is yung 12 years old 
uh, up to 17 years old ay pinapayagan na po magbakuna ngayon. No, yun ang basihan. So, nagkaroon ng confusion kaya nagsabing 12 years old and below. So, ngayon ho, inaayos po namin yung informasyon, 11 years old and below ang ipagbabawal po muna dito po sa uh, Manila Bay. At uh, ma masasabi lang po natin, everything will be... Uh, Uh, recalibrated no kapag maglabas po ng bagong alert level ang atin pong IATF Maraming salamat pa uh, under secretary Betty Antipoida. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Go ahead, Yusek Rocky. Yes, uh, good afternoon Secretary Roque and Yusek Antipoida. First question from Maricel Halini ng TV5. What are you doing in the US? Is it an official or personal visit and who are you with? It is an official visit po to the UN on the occasion of the uh, UN International Law Week. And I am uh, supported by uh, officials from the Office of the President and the Department of Foreign Affairs. My wife is with me, but on my own account. Thank you, Secretary Roque. Second question po niya. Uh, Secretary, hindi ko lang po alam kung uh, medyo nasabi niyo na iba about ASEAN, pero basahin ko na lang po in case may dadagdag kayo. What will be the focus of the president when he gives his statement during the ASEAN summit will the president meet with other leaders what will be the agenda lahat po yan ay magiging virtual at inaasahan po natin ang talagang tututukan nila ay itong covid no at yung pagbangon ng buong ASEAN mula po dito sa pandemya to opo ang third question niya Manila mayor Isko Moreno challenged the government to file cases against DNR officials For a failure to control the influx of people in the Dolomite Beach, will you need, will you need to this challenge? What should be held liable? Who, who should be held liable? Ay, hinahayaan na po namin yan sa DILG no? at sa ating kapulisan. No? Kasama na po ang lokal na pamalaan ng Maybila. Kung gusto pong magdagdag ni Yusek Antiporda. Oh, thank you, thank you, Secretary Roque. Uh, ganito po yan. No? Uh, uh, ako personally, wala pa ho kong nakikita na sinangbi ni uh, Mayor Isko Moreno yan. And at the same time, wala pa rin pong uh, uh, document kaming natanggap na nagsasabi ganyan. The documents that we uh, received last night is uh, asking us on our plans no? and what are the uh, strategies that we're uh, using in uh, trying to control the crowd, no? Uh, so very ano pala, very supportive pa ho yung letter niya and uh, the uh, letter started from the words ano eh na we are in full support of the project of the DNR no so i don't know kung saan po galing yang uh, statement na yan but uh, rest assured that uh, yung pong sinasabi nila na nagkaroon ng violation ng social distancing immediately na address po yan dahil inimplement po namin yung five minutes rule no po ano po yung five minutes rule in every single time dahil po sa laki ng lugar na to it's more than one hectare no po uh, hindi po lalagpas ng 400 yung tao then uh, magkakaroon na po ng pila sa labas ang ginagawa po namin immediately pinapakiusapan namin after 5 minutes pagbigyan po natin yung next batch so tuloy-tuloy po nagkaroon po ng sistema hanggang magsarap po ito nung Sunday ng 6 o'clock so na, na, naagapan naman po no? but uh, sa to say meron po tayong ilang mga kapatid sa media na nakunan ng litrato yung pong uh, time na dumami yung tao dahil umulan po at that time. No? So, again, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po tayo nagkulang, nagkulang ng kaute, pero naagapan po. Okay. Thank you, uh, Yusek. Uh, Secretary, ang susunod pong magtatanong ay si uh, Mela Les Moras ng uh, PTV via Zoom. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary Roque, Yusek Antiporda at Yusek Rocky. Secretary Roque, unahin ko lang po ay uh, follow-up question mula sa Talk to the People kagabi. Sinabi po kasi ni Secretary Dizon na magpe-present sila ni uh, Secretary Galvez sa IATF para sa approval ng opening up nationwide uh, of the 12 to 17-year-old uh, vaccination para po maprotektahan yung ating uh, mga kabataan. Itatanong ko lang po kung uh, may pulong ba today ang IATF at uh, may update po ba dito sa uh, isusulong nga ng, IA, uh, ng NTF? Mamaya pong alas dos ang meeting ng uh, IATF at meron pong pangalawang uh, pagpupulong sa Webes. So inaasahan po natin kung hindi ngayon sa Webes eh, i-discuss po yan ni uh, Deputy Chief Implementer um, Vince Dizon sa IATF. 
Opo. And uh, Secretary Roque, doon naman po sa ASEAN Summit, I understand yung mga kababayan natin talagang nag-aabang sa magiging uh, talumpati rin doon ni Pangulong Duterte. Magkakaroon po ba ng real-time uh, live stream ng uh, mga uh, speech niya or uh, uh, pakipagpulong sa ibang leaders at uh, may mga oras na po kaya ito? Wala pa pong oras no? kasi alam niyo naman may schedule pero hindi natin alam kung masusunod yan. No? Pero gaya ng nakalipas ng mga ASEAN Summit hanggang mga maaari, ibobroadcast po ng uh, um, palasyo ang mga kalumpati na ating Pangulo. Kung ito, ito po ay for public consumption. Kasi ang uh, tradisyon po dyan, yung una, talagang for public consumption po yung mga opening statements. no Pero yung mga susunod na pagpupulong po ay uh, um, private po ang kanilang uh, nature. Opo. Pero today kaya, folks, may inaasahan tayong speech mula kay Pangulong Duterte sa ASEAN Summit. Well, uh, sa tingin ko po sa opening, lahat naman po sila magsasalita. Ganun po yung format sa ASEAN. Lahat po ng ASEAN leaders sa opening will be asked to do their, to make their uh, opening statements. Opo. At panghuli na lamang, uh, Secretary Roque, uh, kailan po kaya yung susunod na schedule ng Talk to the People? Wala na po ngayon kasi ngayon hanggang Webes po ang ating ASEAN Summit. Okay, salamat po Secretary Roque at sa iba na parating opisyal. Maraming salamat Mela. Balik tayo kay uh, Yusek Rocky. Yes, Secretary. Ay, it's time corrected. Ah. Nagpupulong pala ngayon ng IATF 10 to 12. Pero yung vaccination po ay hindi po na-include sa IATF agenda. So inaasahan po natin yan na um, sa Thursday po madidiscuss yan. Okay, opo. Sekretary, tanong mula kay Joseph Morong ng GMA News uh, sa IATF, when are we going to increase the public transport to 100%? Um, alam ko po, yan ay uh, pag-uusapan po, uh, pero hindi pa po nadidiscuss po yan ng IATF. Baka sakali po sa Thursday, mag-present po ang Department of Transportation. Opo, ang follow-up po niya, is it safe already to increase daw po it to uh, 100%? Well, uh, titignan po natin talaga yan. Yan naman po ay data-driven. No? Pero narinig nyo naman po ang sinabi ng Department of Health, ni Yusek Verhere, na kung magpapatuloy po talaga ang datos na bumababa ang two-week average daily attack rate, ang daily attack rate, at patuloy na bumababa rin po ang healthcare utilization rate, posible naman po na mapababa sa alert level 2 ang Metro Manila. Okay, thank you, Secretary Roque. Susunod po magtatanong via Zoom, si uh, Trish Tarada ng CNN Philippines. Go ahead, Trish. Wala kang sound. Hi, folks. Good afternoon. Can you hear me now? Go ahead. Yes. Good afternoon, Pusek, uh, and to Yusek and Teporda. So just on the Dolomite um, issue, no? Kasi I understand there, you, uh, the government's admitting some lapses to on implementation. But how about, sir, dun sa communication side? Um, why does it seem na hindi in sync yung mga agencies in terms of implementing the policies and hindi aware yung DENR, for example, na bawal pa pala yung mga bata supposedly doon sa open area na yon. And every time na lang po kasi may new guidelines, parang there's a bit of confusion. Ano po yung plano to resolve the communication problem? Well, uh, as I said a while ago, no, this is uh, interagency, no. Uh, interagency rin yung uh, dito sa Manila Bay. So, yung sa communication, actually wala naman po lapses sa communication. Ang nangyari lang po is uh, based on information that we receive na pwede po yung mga bata, no, basta open area. So, since this is an open area, eh, pinayagan po yung mga bata, but Nakita po natin crowded immediately kahapon po nag-decide po no nag-decide po kahapon sa meeting na sinasabing ipagbawal na yung mga bata no uh, weekdays or weekends no kasi kung weekdays naman po makikita niyo napakaluwag as of now hindi ho lumalagpas ng 300 uh, in a single time yung ano yung mga taong nandito but noong weekends talaga nakita niyo yung uh, influx ng tao grabe sa so sobrang dami but we implemented the 5 minutes rule so since ganun po, po nangyari, uh, nag-decide na lang po yung, uh, ano, yung uh, uh, interagency na ipagbawal yung 11 pababa. No? Uh, malaking tulong din po yan dahil nakita po natin, no, supposed to be, mas marami po dapat ang tao ngayon compared yesterday, Monday po kahapon, Tuesday ngayon. Pero mas konti po ngayon talaga. 
Dapat po, mas marami ngayon dahil Tuesday po, no? Pero mas konti ngayon dahil po, pinagbawal na yung bata. Nung pinagbawal mo yung bata, karamihan po kasi nang dumarating dito, may dala, isa, dalawang bata, pero yung adults na kasama, anim, pito, ganun, o lima, no? So, since ganun yung situation, makikita natin na kapag hindi pumunta yung mga bata, hindi na rin pumunta yung mga adults. So, malaking tulong din po yun. But uh, siguro idagdag ko na ma'am no para ho sa kalaban ng uh, publiko. Ah uh, sarado po ang uh, Dolomite Beach starting October 29 until November 3. Na po, yan po yung undas no. October 29 until November 3. And uh, for, further notice naman kung ano yung susunod na magiging uh, instruction no ng ating pong uh, interagency task force when it comes to Manila Bay. Dahil uh, again, uh, lahat po naman to eh, kailangan hong pag-usapan dahil yung alert level po natin eh, kapag gumalaw po yung alert level, of course uh, definitely mabaguhin din po natin yung guidelines po natin sa pagpunta po rito sa lugar na ito. Okay. So sir, tama, dun sa Dolomite Beach, hindi na pwede mga bata. But in general, once and for all, paano na po ba talaga yung final policy, general policy for children in terms of going out. Hanggang saan lang po ba pwede yung mga bata? Saan lang po ba pwede bumisita? Because like for example, yung nangyari sa Dolomite, sir, I understand maraming um, families came from far places like Bulacan um, uh, and even fa farther areas para lang po mabisita yun. So paano po ba yung general rule na ngayon in terms of kung saan pwede na lang yung mga bata pumunta? Well, I think the, uh, ano, no, dito sa interagency on COVID-19 ang makakasagot niyan. But uh, sa amin naman dito, uh, although pinayaga namin sila nung Sunday at nung Saturday, no, uh, ang ginawa naman po natin is uh, we strictly implemented the uh, yung uh, social distancing nga hanggang makakaya, ginawa po natin. And of course, yung uh, minimum health protocol which is yung wearing of uh, face mask. No? Uh, sakaling na ibaba lang nila ng konti, immediately nila napitap po namin at pinakikiusapan na maibalik nila yung kanilang mga face mask. Thank you, sir. sir um, Spokes, um, just a clarification po dun nga po sa general rule. Paano na po ba yung general rule for kids? Up to which areas covered na pwede yung mga bata? Well, uh, nasa IATF resolution naman po yan. No? As a general rule, stay home pa rin ang mga bata habang di pa sila bakunado. Pero may exception naman po yun. Pwede silang lumabas for exercise. Pwede silang lumabas sa open areas dahil importante rin po yan sa mental health. Siguro ang dapat lang natin emphasize eh hindi pa rin dapat ibiyahe ang mga bata no doon sa mga um, sites na ganito pero um, at the same time siguro yung mga nandun sa area na yon eh po pwede naman pumunta ro no dahil open area yon no. Pero as I said nga po no talaga ba pong tinuloy itong proyektong ito dahil importante na magkaroon naman po ng respite no at uh, konting uh, libangan which is good for the mental health of everyone including our children. Mm -hmm. So other countries like the United Kingdom and New Zealand are seeing a sudden increase in the number of COVID-19 cases. Does the government find this alarming especially ngayon na ngayon po na sinusubukan natin unti-unting mag-reopen ng economy and what steps are we taking to ensure na the same won't happen to our country? Alam niyo po, nandito ako sa Amerika ngayon. Normal na po sa Amerika. Ang bukas po ang lahat, pero di pwede pumasok sa enclosed kung walang vaccination card. And that's being strictly enforced po by um, all New York establishments. Meron nagkaroon lang po ng uh, konting problema kasi sa UN marami mga diplomats. No? At medyo pumalag yung ilang mga diplomats at saka mga heads of states. So um, ang ginawa nila, honesty system within the UN. No? Pero tayo po, nagpapakita po tayo ng ating uh, vaccert.ph pag tayo po papasok sa UN. No? So makikita nyo po na talagang pagbataas ang vaccination rate, nakakabalik po sa normal na buhay. Now, hindi ko po alam kung ano naging problema ng uh, UK. No? Pero uh, mapapansin nyo po no, na maski tumaas o tumataas uli ang mga numero ng kaso, hindi naman po na-overwhelm ang mga hospital. Ano pong ibig sabihin yan? The vaccines are working po. Mahawa man, eh parang ordinaryong sipon o flu ang nangyayari. No? So sa akin po, importante na magpabakuna tayo. At saka, importante rin po yung ating mask, hugas at iwas. Thank you very much, Spokes Harry, and thank you also to you, Sekpen.
Thank you very much, Grace. Balik tayo kay uh, Lisa Traffic, please. Opo. Uh, sa, uh, uh, spokes, uh, may pahabol lang po tanong si Jonah Villabiray ng Asahe Manila. Uh, is, uh, is the President also attending daw po the summit meetings with dialogue partners? And aside from COVID response, will the President push for any other topics during the meeting? Well, uh, lahat po yan ay nasa official schedule na ating presidente. Pero tingnan po natin ang mga pangyayari dahil alam niyo naman, yung last ASEAN Summit bigla bumagyo at napilitang bumisita sa mga areas na nasa lanta ng bagyo ang ating presidente. Paring any uh, external events po, no? ay uh, nando naman po ang ating presidente sa ASEAN Summit which will be his last no? as president if I am not mistaken. Opo. Uh, ang second question po niya, will, uh, will he have any one-on-one -on, -one on the side virtual meeting with any of the with any of the other leaders? Ang mga side meetings po kasi hindi naman po yan nasa official schedule ng ASEAN. So possibly po, pero sa ngayon wala po sa official schedule um, na na furnish po tayo. Anyway, ang Department of Foreign Affairs po will be releasing um, press releases in due course. Thank you, Secretary Roque. Thank you, Yusek Antiporda. Maraming Thank salamat uh, uh, kay uh, Yusek Antiporda. Maraming salamat, Yusek Rocky. Maraming salamat sa ating uh, mga kasama sa Malacanang Press Corps. Well, uh, sa ngalan po na ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes, Harry Roque. Nagpapasalamat sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik sa ating press briefings at nagsasabi, konting tiyaga na lang po. Kinakailangan lang maitaas ang vaccination rate sa buong Pilipinos. Bagamat dito po sa Metro Manila na pinakamataas ang kaso ng COVID at pinakamarami ang populasyon ay eh nasa 85% na po. Kakayanin po kung talagang gugustuhin. We will heal as one. Magandang hapon, Pilipinas.